Hallas Barske Stykkist i liten båt. Du kan følge turen på Facebook og YouTube. Vi blir veldig glad om du liker Facebook-sida og abonnerer på YouTube-kanalen vår. På brygga her så du et glimt han hovar hos aktiv montering i Ørsta, som var sydd og levert de nye putene i Blink 3. og filmkruet for å prøve smake av gode, alkoholfrie alternativer hos Vinn i Fera Premium Alkoholfritt. sjø innarskjærs via Ørstaden til Ålesund, som viser seg i all sig glans under nydelig blå himmelvelving. I Ålesund kjører gutta Grom gammel bil, besøker Fjellstua, Atlantrausparken og møter Oter i Selbukta. Under denne pressøndingen står brudeegget. Dette er en av de aller første overbygde livbåta som har laget. Her da. Her nå er vi i Ålesund. Snart by night. Paul her, han er så gøy, gøyt innstilt. Jeg er på min alder. Ah ja, cirka. Og så har han tatt oss med nå i sin Porsche. Og det er ikke hvilke som helst Porsche, for å si det sånn. Paul, du har jo faktisk en Porsche her nå som er landets, ikke eldste, men den er den første Porsche-en som kom til landet. Ja, det er den aller første som kom til landet. Hun kom i 53, og første Porsche som ble, og det var importert av en privatperson. Første Porsche som ble importert av importøren, det var i, jeg tror det var 54 eller 55. Ja. Da kom det tre stykker. Ja. Så den, da kom den her, og jeg var en i Ålesund som kjøpte den. Nå hører du med til historien at Sonja Henny, som veldig mange kjenner til gjennom både filmatiseringer og historier, det var jo en kjentskikkelse. Hun har kost seg i denne. Ja da, for det var Kjell Holm som kjøpte den. Han var forlovet med Sonja Henny. Han drev og reiste frem og tilbake i Amerika på den tiden, for han levde bare i et sett livet. Som veldig mange fiskere fra Ålesund liker å gjøre. Den var på noe av en år, og hun fikk denne bilen her av han. Så hun har drevet og kjørt rundt den her da, av mye. Og når det ble slutt mellom de to, så fikk jo han Kjell Holm så klart igjen bilen. Og så var da han Kjell her nå, kamerat med bestefaren min. Og bestefaren min, han kjøpte denne bilen av han, og ga til min mormor. 
Och hon hade inte certifikat. Så bilen har bara stått i garaget på landstället våras. som vi för så vitt också hade köpt från Kjellholm. Och så bilen stod där garaget och där var också bolen till chauffören till Kjellholm. Så när jag var på hytta så har jag bott i garaget med den här bilen här i alla år. Och så har då bilen gått i arv från där bestemor mig och helt ner till Meno. Ja. Så det du säger nu att bilen är nästan inte brukt heller. Nej, den är nästan inte kör. Ja, han har gått 53 000 km. Ja. Och, och så är han från 53. 53. Ja. Så 1000 km i år då. Nej, nej, det blir ju helt fel. Under det, under det. Ja, då. Ja, så det är det ju helt fel. Ja, ja. Men eh um, Nej men uh, ja, nu blev det avslutat att regn var inte min starkaste sida. Ja. Men eh uh, uh, ska vi på långtur då med dig jag har varit ute och rest för ja, världen runt. Ja, det har vi. Så, uh, men uh, nu får jag en tur nu då, men jag får ju lust på mer för uh, alltså jag är ju som att jag kvir mig för uh, uppmärksamhet, men det ser ju att uh, allt som kryper går längs gatan. De snur sig när du uh, när du kommer med den här. Ja, det gör den. Så vi kan, nu har ju solen gått ner, men kanske vi kan ta oss en tur i morgon hvis det är fint här, så ska ni komma och hämta det. Så ska vi se. Det är ju en god idé. Ja. Lov att vara med um, Einar och Katrin. Uh, Inna, de ska visa oss på en sån turboaktig måte. Vad fantastiskt det att det här är. Så uh, visst vi går oss en runda nu och så uh, fortäller de lite om vad plats det är och vad vi ser under vägen. Det ska jag vet du. Så ja. bara bara följa på så ska vi visa upp ja. vad kvar är. Einar har lovet at han skal snakke på inn- og utpust ja. <laughs> med utestemme hele tiden. Så det, det, det ser jo helt nytt anlegg. Altså det ser nytt ut, men er det noen år siden det ble bygd og etablert? Ja, altså vi, vi åpnet det i 1998. Da ble det åpnet som Nord-Europas største akvarium den gang. Og det var faktisk det norske kongeparet som kom og åpnet opp. Og vi prøver jo da å vise livet under vann langs norske kysten. Og det første vi kommer til her, det er jo det som har bygd Ålesund som by, rett og slett. Det er stinfisken som er silla, og så til høyre her nå, så har vi da torsken til venstre. Det er det som har bygd Ålesund. Det er det vi har fisket og levd på og fått opp selve byen på. Og fortsatt så er spesielt uh, torsken, uh, det, vi er jo nesten nettopp ferdig med borgen for å fiske. Mm. Det er litt å uh, få enda ut i der nå, ikke så mye, vi må litt lengre ut stort sett, men selv inn på bygrunna så er det fisk å få. Uh, jeg vet ikke hvordan, så du noen fisk her, og så var du på bygrunna når du kom. Altså, ja, det gjorde jeg faktisk. Ja, jeg har sett det flere fisk, ganger i løpet av oppholdet nå, for det ligger i en sånn, uh, når du kommer inn, uh, altså før når man uh, må begynne å komme opp imot kajfasaden på sørsiden av byen. Ja. Så der ligger det... Der ligger det å fiske ja. torsk. Ja. ja, det ser det er gode utnyttelser. Det har ikke vært... Eh, grunnen har ikke vært planert sprengt vekt. Man har Nei. bygd det rett og slett akvariet opp på den grunnen. Ja. Sånn sånn. Det sto og stå. Ekte mm. og naturlig, så godt som mulig vi klarer det. Ja. Eh, vi, har jo, vi har jo vannet våre også her nå. Det er jo... Vi, vi produserer ingenting. Vi pumper det rett inn fra havet på 45 meters dyp. Og så går det gjennom akvariet, og så går det ut igjen i havet med en gang. Her er mye. Vi tar en cirka 16 000 liter per minutt inn på hele anlegget. Ja. Så det er et sånt sirkulasjonssystem. At det, da er det friskt sjøvann hele tiden. Friskt sjøvann hele tiden. Mm. Så ser nøye ja. på torsken her nå, så ser du noen ut der som er veldig tynn. Ganske tynn opp på ryggen, ser vi litt sånn beingrinder på en måte. Mm. Og det har rett og slett med at han, han er ferdig å gyte han. Før de skal gyte, så, så bruker de all mat som de spiser opp. De spiser jo går jo etter silla nedover her nå, når de kommer hit til Ålsund. For å spise, så spiser de tjukk og feit. Og så bruker de den mesteparten av energien sin til å produsere melke og egg. 
Og når jeg da gyter, så er de ganske avmagret, rett og slett. For de spiser ikke på ganske lenge. Her har vi steinbit, og det som vi kaller straumen. Et strømrikt område. Steinbiten trives veldig godt i sånne områder. Men vi har også disse her noen oransje, som heter Dømansson. Det er en lærkorall. Og så har vi da sjøpølse, brunpølse der borte. De dekker ofte mye områder i sånne strømrike områder sitter der da. Og disse her må jo få mat, disse små dyrene får mat. Mye mat får de gjennom sjøvannet vi pumper inn, siden vi er helt ufiltrert. Det er ikke noe filtrering på det. Så det vannet som vi har ute, det er akkurat det samme som vannet som vi har her. Så dere kommer ned her da, så vi kaller jo dette tunnelen da. Så her er mye mindre fisker og sånt, det er mindre akvarium. Men på andre siden også så har vi litt større igjen. Og altså vi klarer ikke å vise en brøkdel egentlig ut av alle undervannsnaturdyr og fiskene som lever i det norske farvannet. Det er veldig vanskelig å få med alt, for det er så enormt mye. Og det største delen får vi fra 0 til 20-30 meter. Så er det en enorm variasjon. Og det er mye utrolig fargerikt og flott å se. Du kan bare hoppe opp i år hvis du vil. Det blir årets første bad. Her er det faktisk mulig å ta tap på fisken. Her er det mulig å ta tap på fisken. Men man må jo passe fingrene, for de skatene biter hardt. Har de noen pigger på seg? Jeg har noen pigger bak, det kalles jo piggskater. Så har noen bak på halen og bak på ryggen, opp og helt opp på toppen. Det underlige med disse skatene er at de har øynene på ryggen, og så har de munnen på magen. Så det er ikke så enkelt for dem å få i seg mat. Skal vi gå inn nå til disse vitensenterfolkene, for nå er det de som holder på med det der nå. Skal vi gjøre det? Vi er med. Og det er det første marine vitensenteret i Norge. Spennende, så vi er noen av de første som får komme inn her, vi da? Det er dere faktisk da, så det er en liten sånn... Og følgerne våre, de er jo minst like nysgjerrige som jeg, noen av de, så... Skal vi komme inn og stå der her og pakke ut nye ting? Ja. Oi. Dette her er da Atlanterastanken. Når vi åpnet i 1998, så var dette her Nord-Europas største akvarietank. Vi har fått der et par stykker, så nå er det litt større, men likevel enormt stor. Over 4 millioner liter med vann er vi her nå, har vi her. Vi bare i denne tanken her nå, så pumper vi inn over 8000 liter med friskt ufiltrert saltvann hvert eneste minutt. Og all tare som gror og vekser her nå, det er helt naturlig. Her er ingen tak over her nå, så det lyset vi har ute her, det er naturlig sollys, rett og slett. Og her har vi veldig mye fisk. Hvor mange, det vet ikke vi, men vi antar en plass mellom 600 og 700 fisker. Fordelt på en god 15, kanskje opp i 20 arter. Det er mye smått som vi ikke vet om i tillegg. Torsk, selvfølgelig, som er den mest vanlige. Sei, vi har kveite, som er den største fisken. Den kommer svømmene her nede. Hai, piggo. Stort fint eksemplar av en piggo borte her nå. Steinbiten ligger nede på bunnen her nå. Vi har lange nede på bunnen. Havål er her nå. Skatet her er veldig mye fisk. Helt naturlig alt som er her nå. Vi gjør ingenting her. Alt ordner seg selv her nå. Nå begynner jo tarn å vokse opp. Det er jo lyset som gjør at tarn den vokser og gro. Det er jo lyset som gjør at algene som... Og det er jo tarn som er havets regnskog. Det er jo den som gjør at vi får mye oksygen. Og da begynner jeg å gro opp. Etter hvert så blir det helt dekt. Vi ser ingen steiner her i det hele tatt, for det blir bare ren tare her nå, rett og slett. Vi skal ta og bevege oss ut, tenker jeg. Skal vi se litt på utområdet? Vi har et stort utområde også. Her vi har tre arter utenfor, som lever her ute. Så kommer vi til det vi er riktig stolt av her, det er jo utsikta våre. Nå ser vi rundt her og ser utsikter, så bedre akvarieutsikt kan du ikke få enn dette her. Det er ikke tvil om, altså. Det blir nesten som om akvariet er en del av havet her. Det er rett og slett med dette uteområdet. Vannet kommer jo helt inn til 
bygger och så har de några kraftiga pumpar som cirkulerar det fjordvatten in vad det er en kilometer ut kilometer ut i här nu så så tar vi vatten in då så det och det pumpas in helt kontinuerligt rätt och slett alltså. Mm. Och det är er ju det är er ju lite av orsaken till att vi som akvarium klarar och och överleva med med så pass få ansatte alltså hvis vi kan se si det sån då för vi slipper producera något vatten själv. Många ja. flesta akvarium det producerar ju vatten sitt själv. I Europa de måste producera salt vatten sitt själv och då då det är er kostbart. Ja, det är er kostbart och det er kanske också temperaturtillpassningar eh, men här går det ju eh, direkt från fjorden utan någon energitillföring ja. bortsett från pumparna som eh, helt riktigt. Eh, så det går för cirkulation. Det, det som är er enaste bakdelen det är er att när algor blomstringar av mikroalga eh, kommer så vill ju få lite dåligare sikt i ja. akvarier och sånt da. Men eh, det 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 fördel med det är er absolut att få det träck i förhållande. Ja, men så är er det väl för dykkaren också alltså på sommarstid så är er det ju dåligare sikt i år. Ja, ja, helt klart, helt klart. Så, på denna tiden här är sån runt påsketider så är er vi ju lite efter påske men men det är er ju en mörekysten här är er ju att ynda dykkamål för utvill det är er... och snormann och utlänningar ja. då. Enormt fantastisk undervattensnatur vi har här uppe. Ja. Det det är er det. Så på den, den andra sidan där bara sån en kuriositet är er det där det rundeskatten blev funnen? Nej, där lite är goda ja, runde har vi där ute ja. Där är er det ja. Så vi ja. ser på på den till höger där nu. Där det går ner till höger, det är er där fyra var omtrent där ankaren dam sank. Ja. så är er det ju några flotta fuglefjällar. Ja, det är er på andra sidan av öen på utsidan mm. så är er det där så det Ja, men det är er ju ett riktigt dyrliv i området här och oh, ja, ja. det har ju speciellt gått uh, presenterat genom uh, detta anlägg här. Ja. Det det här är ju då den enaste arten vi har alltså vi inte finner längs uh, norska kusten oprinnligt. Det är er ju pingvina. Mm. Uh, pingvina det är er ju uh, en art som kun lever på den södliga halvkulan. Ja, jag har jagat med fotogen och lurt på vad du ville. Och eh, pingvinerna har vi fördi att vi är er med i ett allsprojekt sammans med, med flera europeiska akvarium och zoologiska hagar. För eh, den här arten här som heter Humboldtpingvin kommer oprinnligt från kusten av Chile och Peru. Det är er en eh, utrinnstruad art. Da. Så vi eh, har det här för att eh, ta vara på arten i fall det skulle gå så galet i, I naturen att det skulle försvinna. Så har ju vi eh, selbukta våra här nu. Dette her er jo, denne her er vi litt stolte av, for dette her er om ikke, vi vet ikke om det er verdens største, men vi vet at det er Europas største selvdam. Det er ingen som har så stort som dette her nå, men vi tror også det er verdens største. Det er over 6000 kvadratmeter har det her nå. Plass mellom 12 og 15 millioner liter med vann. Så disse selene som, som lever her, de har det enormt, enormt godt. Kosa seg og trives nå er Selar det är er ju det är er ju att när de de blir ju tamma men här lever de på sån avstånd från både oss och publikum att de välger heller och och håller lite avstånd men vi har nog kanske fötter så det kan ändå vi får det ändå. Vi ska ta hoppa här ska vi se om det kommer det kan ändå bli rädda men du ska aldrig se aldrig. Nej så i fjor fjor sommar så var ju ett turist här och då var det väldigt grumset vatten ja. Ja. Men nu är er det ju nog helt att nu ser du ju själva med en gång ja. alla själva om de svämmar längs med eller nere under vattnet. Kommer då? Kommer nu då? Nu ska Einar locka på källedäggen sin här. Kommer då? Jag brukar egentligen och kommer ganska fort visst det hemma där. Ja, det är er bötta, det är er maten, vet du. Det är er, er som alla dyr och och några människor, det är er mat, det är er, det är er, det, er det vi vill ha. Så då ja. kommer det ofta då. Jag ser ju så här vi kommer nu. Ah. Vi ser ju det att de kosar sig här då och glider runt och slappar av och og... Jag kom då. Kom. Det är så Det är inte lätt att få en. I naturen så vill ju inte otarna levde i lag som sitter här. De är er solitära så de lever alene då. Mm. Och eh, dessa tre går gott i lag. Det är er kun när det er mat det, det er snackar om då är er det då är er han muffesur och grinat hela tiden. Men han har vi kastrerat. 
Og skulle vi tatt inn en annen unge så, eller Ota, så hadde det nok blitt slåskamp mest sannsynlig. Mm. Disse her har levd nesten hele livet sammen. Da. Og de, dere mater de med eh, forskjellige ting? De får i hovedsak med oss de fisk. Det er jo det som er hovedføden til deg ute i naturen nå, men de, de spiser jo både fugler og, og, og krypdyr, og det er egentlig det de kommer over av mat, spiser de. Eggtjuver kan det være og alt, men vi gir dem fisk da. Og så er av og til, så, her er jo mye mosa og kråk og sånt som flyr rundt omkring, og det er av og til så prøver de å stille fisk fra oterene. Kråkene de jobber gjerne i par faktisk. To og to, litt sånn smarte som vi, vi ofte kaller kråkene. Så står det en, en kråke bak og drar roteren i halen, og så står det en foran og venter at han snur seg rundt for å ta, ta kråka bak. Og da tar den foran maten, selvfølgelig. Men han muffer da, han vår, da, han har faktisk tatt tre kråker da. Og mm. drept dem og spist dem. Han det har var, fått tak i de her ifra... Han har fått tak, ja, når de kommer til. Og det, det har ikke vært fjøra igjen ut av det. Han spist ja. absolutt alt. Ja. Det er helt, så kråke det synes han er godt. Ja. Nå er sist opp under her også nå, og lurer på hva det er. Jeg tror de var sultne, jeg. Kom etter oss og tror jeg. Ja, det er, no det, er nok, det er nok mat jeg tenker på. Vi ja. vil bare ønske deg god tur videre. Takk for det. Tampus på kaja med hotell når den skal sove i båten. Litt kaldt, men med ulltøy og sovepåse i døden går det fint. Jag ska vi och vidare till Ustavika. Det har jag aldrig varit för i liten båt alla på ferie. Produsert av Digital Creations, og vi takker alle støttespillere til prosjektet. Du kan følge turen på Facebook og YouTube. Vi blir veldig glad om du liker Facebook-siden og abonnerer på YouTube-kanalen vår.